good morning everybody i would like to welcome you in this uh, lecture of bcme2 that is basic mechanical engineering and uh, in previous uh, lecture yesterday's lecture we have discussed about the power transmission system its requirement and specially about the belt drive okay so in the power transmission system we have seen belt drive chain drive or gear drive coupling is a part which is not in our syllabus then we have seen types of the belt okay and here we have discussed about the flat belt v belt and circular belt then materials of the belt we have seen the first material the leather rubber balata rubber and the cotton belt okay then we have seen different types of the belt drive that is open belt drive where the belt is attached to the outer periphery of the driven and drive pulley driver pulley here we can see there is a tight side at the bottom and slack side at the top yes we have seen it then we have seen the cross belt drive and in the cross belt drive we have seen that driver pulley and driven pulley both are having different direction of the rotation open belt drive madhe kay hota driver pulley chi ja direction madhe movement ahe तीच ड्रिवन पुली ची सुधा मुंट आते पहा ड्राइवर पुली ज्यादा डायरेक्शन मध्य मूव होते है ड्रिवन पुली मूव होता दिखते दट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बट इन क्रॉस बेल्ट ड्राइव सच अरेजमेंट इज चेंजड इन दी क्रॉस बेल्ट ड्राइव वी कैन सी दैट इफ यू विल मूव the driver pulley in clockwise direction then driven pulley will move in a anti clockwise direction so this is the crossed or twist belt drive because here you can see that you can observe the cross in that belt drive these two belt drive open and cross are there in our syllabus specially for the discussion but still i have discussed many belt drive to you people the quarter turn belt drive with guide pulley is also one another type of the belt drive so here you can see the driver pulley and driven pulley and their shafts you can see the shafts these shafts are perpendicular to each other means if you will mark the axis then you will come to know that they are making the angle of 90 degree over here i think we have discussed this part also have we discussed it yes sir yeah yes sir then yes sir we have seen some another belt drive here the belt drive with the idler pulley is also provided idler pulley means what you can see that if you will hide it if you will hide the idler pulley over here then you can see this is the arrangement of the open belt drive am i correct yes sir okay so ही जी आइडलर पुली आहे हे आइडलर पुली जर मी झाकली किंवा काढून घेतली तर ओपन बेल्ट ड्राईव्ह दिसतो बट इफ आय विल इन्सर्ट अनादर पुली जस्ट इन दॅट मेकॅनिझम ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राईव्ह देन वी कॅन सी दॅट हिअर द डायरेक्शन ऑफ द ड्रायव्हर पुली इज अँटी क्लॉक वाईज राईट is it anti clockwise 
हेलो यस या एंड द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द ड्रिवन पुल इज ऑल्सो एंटी क्लॉक वाइज कारण हा ओपन बेल्ट ड्राइव है बट वेन यू विल जस्ट अलाउ द आइडलर पुली to come in contact with that particular belt this belt will move in clockwise direction driver pulley and driven pulley they are they are moving in one direction but idler pulley is rotating in totally another direction okay the next is the compound belt drive in the compound belt drive you can see that there is a shaft in between and you can see that whatever in between shaft is there this shaft is working for driver pulley as well as driven pulley both because when you will just think about the mechanism and uh, this mechanism is a uh, specially about the mechanism 1 to 2 here there is a one here there is a one driver pulley it is rotating in this direction so this is also driven pulley pulley number 2 is driven but you can see that there is a shaft in between and the pulley number 2 and pulley number 3 these are containing the same shaft manje ek number chi motion je ahe ti do number la transfer hote ani ata do number chi ji motion ek number mule zaleli ahe ti kuthe transfer zali ti number la transfer zali and this pulley number 3 will work as a driver pulley for 3 to 4 and here the number 4 will be driven so at one shaft there is a arrangement of the two pulleys that's why such belt drive is known as compound belt drive all such a discussion is it clear to you people yes sir yeah so yes, sir. this chapter containing some derivations too ya chapter madhe aplyala kay ahet derivations sudha ahet but that derivation i am going to discuss at the end of this chapter as per as this belt drive is going to be concerned fakt belt drive madhe te aplyala derivations ahet tar te je kai derivations ahet te mi kadhi discuss karnar ahe एंड ऑफ दी चैप्टर मध्य डिस्कस करना बिकॉज डेरिवेशन आर एप्लीकेबल ओनली फॉर दी बेल्ट ड्राइव ओके नेक्स्ट दिस मच पार्ट वी हैव स्टडीड इन दी यस्टरडेज लेक्चर नाउ स्टेप्ड और कोन पुली ड्राइव वी हैव सीन दिस स्टेप्ड और कोन पुली ड्राइव इट इज specially utilized in the drilling machine we have seen it and this fast and loose pulley drive we have seen in the lathe machine this we have seen in the lathe machine only open and close uh, cross belt drive is there for your study this all additional part is a uh, you can consider as a content beyond the syllabus or the information more information uh, related with our subject okay now we will move towards chain drive now chain drive you have seen many times in your day to day life and you have used this chain drive from your childhood where you have seen such kind of the chain drive cycle yes cycle. absolutely correct we have seen it in the cycle so you might have seen that such kind of the arrangement is there 
suppose this is the main part of your cycle where paddles are attached and when you will put your leg on this paddle and you will just uh, uh, pressurize that particular paddle in the front way in the front side this particular big wheel will start rotating so this big wheel is having some teeth arrangement have you seen it yes sir त्याला अशा दात्रे असतात का असे चेन ड्राईव्ह मध्ये दात अशी पाय वर अशी टोक असतात का त्या अशा पद्धतीची येस सर ओके सो व्हेन एनी व्हील इज हॅव्हिंग सच काइंड ऑफ दी गिअर टीथ अरेंजमेंट ओके दॅट पर्टिक्युलर थिंग दॅट पर्टिक्युलर सर्क्युलर पार्ट ऑफ द मेकॅनिझम इज नोन ॲज अ स्प्रॉकेट आता आपण बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये जो गोल सर्कल होता जिथं खाच असायची ज्याच्यात बेल्ट बसायचा त्याला आपण म्हणायचो पुली पण चेन मध्ये त्यालाच काय म्हणतात स्प्रॉकेट काय म्हणायचं स्प्रॉकेट स्प्रॉकेट ओके सो हिअर देर इज अ नंबर वन स्प्रॉकेट अँड लाईक द बेल्ट ड्राईव्ह द आउटर साइड ऑफ द स्प्रॉकेट इज फिक्स्ड विथ द चेन अशा पद्धतीनं त्याच्या आउटर पेरीफेरीला चेन ही फिक्स केली जाते अँड हिअर देअर इज अ स्मॉल स्प्रॉकेट ओके दिस इज द स्मॉल स्प्रॉकेट दिसतय का तीत अरेंजमेंट इज देअर स्मॉल व्हील सायकल मध्ये स्मॉल स्प्रॉकेट कुठं बसवलेलं असतं स्मॉल स्प्रॉकेट कुठे बसवलेलं असत सायकल मध्ये चालवले ना सायकल सगळ्यांनी हा कुठं असत हा कुठं असत ते स्प्रॉकेट स्मॉल स्प्रॉकेट बॅक साइड ला ऍब्सोल्युटली करेक्ट मागच्या चाकाजवळ येस मागच्या चाकाजवळ मागच्या टायर जवळ अशा पद्धतीच स्मॉल स्प्रॉकेट असत अँड देन देर इज अ such kind of the chain arrangement everywhere ya sha paddhatina chain arrangement aste ani tithe kay hote jave tumhi paidal pudha marta tya veli te chain cha madhe ek gap asto te gap madhe to jo gear ahe to gear ekdam pack basto gear cha teeth ahe te pack basto and when you will move in forward direction it will drag that particular chain in a forward direction so this kind of the chain arrangement is mostly used to transmit the motion and the power from one shaft to another shaft the first shaft is at the paddle side and the second shaft is attached to your back wheel or rear wheel okay and when we can use this chain arrangement when the distance between these two shafts is very small at that time only we can use such kind of the chain arrangement jar don point madla don shaft madla distance e far lamb asel tar apan chain drive vapru shakat nahi lakshat gya we cannot use chain drive when the distance between two shaft is very very much large far mutha sa distance hai tar apan tithe chain arrangement chain drive we cannot use and you can see that in the cycle that distance is maximum 1 to 1 and 1/2 meter not more than that is it true yes sir yes sir yeah. so chain arrangement is a perfect arrangement more than uh, it is very good arrangement than the rope drive or belt drive why it is a good arrangement because in the belt drive there is a chances of slippage 
बेल्ट ड्राइव मध्य का फ्रिक्शन फक्त सरफेस टू सरफेस है सो समाइम आता गुड़गुड़ वगैरह तिथ स्लिपेज होने के चांसेस स्लिपेज मे थोड़स अस खाल सरफेस बेल्ट नुसत घसरत है पे फिर नहीं फिराया सुरू वहां आधी नुसता जस्ट अस स्लिप होते एंड इन दैट स्लिप देर इज अ लॉसेस ऑफ द पॉवर इट हेपन इन दी बेल्ट ड्राइव बट इन अ चेन ड्राइव सच काइंड ऑफ दी स्लिपेज आर नॉट पॉसिबल बट मेन्टेन इन द चेन ड्राइव इज मोर हाउ मेन्टेन इन द चेन ड्राइव इज मोर तुम्हारी चेन जर थोड़ी सी लूज चेन पड़ते साइकल चेन पड़ने के प्रॉब्लम अपन लहानपने अनुभव इज इट यस सेकंड थिंग इफ द चेन लिंक इज गोइंग टू ब्रेक देन यू नीड द परफेक्ट पर्सन टू फिक्स इट चेन तुटली तर ती आपण लगेच बसू शकतो का यस बसू शकतो तुटल्यावर नो सर ती निघाल्यावर बसू शकतो निघाल्यावर बसू शकता तुटल्यावर नो सर नो वी नीड टू टेक इट टू द मेकॅनिक दॅट मेकॅनिक विल फॉर्म इट then uh, he is hammering he is fixing some links and then he will once again try to put on this particular mechanism but this is not the case with the belt drive belt drive madhe apan kay karu shakto easily swata je swata belt badlu shakto jar tumhala belt break vagere jala tar to kadun lagech navin swata je swata lau shakto so belt drive is little bit easy and chain drive is a little bit uh, problematic for the maintenance purpose but there is a very less chances of the slippage in the chain drive manje pratyek drive che swata che ashe kai benefits ahet ani pratyek drive che swata che ashe kai problems ahet okay and you need to apply your brain and then you will have to choose which kind of the uh, motion you need to transfer as well as when there is a uh, transfer of the large amount of the power खूप वेगानं गर 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 फिरतोय ऍट दॅट पर्टिक्युलर जंक्चर यू कॅनॉट युज द चेन ड्राईव्ह फार जोरात वेगानं फिरणार असेल तर तिथं आपण चेन ड्राईव्ह वापरू म्हणजे वापरण्याचे चान्सेस कमी असतात लक्षात घ्या फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पाहिलेलं आहे टू व्हीलर मध्ये चेन ड्राईव्ह आहे ओके हॅव यू सीन इट बट वेदर बट वेदर यू हॅव सीन द चेन ड्राईव्ह इन अ रिक्षा और फोर व्हीलर नो सर नो हॅव यू सीन ट्रकला चेन लावली आहे कुठेतरी टेम्पोला चेन लावली आहे रिक्षाला चेन लावली आहे पाहिलंय का तुम्ही नो सर नो बिकॉज लार्ज अमाऊंट ऑफ द टॉर्क इज गोइंग टू बी जनरेटेड ओव्हर देअर अँड दॅट पर्टिक्युलर पॉवर नीड टू बी ट्रान्सफर टू द रिअर व्हील अँड इफ यू विल यूज चेन ओव्हर देअर देअर मे बी चान्सेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द चेन और एका दिवसात तुम्हाला मेंटेनन्स करावं लागेल दहा पंधरा किलोमीटर फिरून आलं तर ते चेन फ्रिक्शन होऊन 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 त्याचे टीथ खराब होतील किंवा काय होतील काही सांगता येत नाही सो चेन इज अ गुड एलिमेंट विच कॅन ट्रान्सफर द पॉवर विथ व्हेरी इफिशियंट वे बट वी कॅनॉट युज इट ॲट अ लार्ज डिस्टन्स अँड फॉर द लार्ज पॉवर ट्रान्समिशन ओके तर चेन ड्राईव्हचे सुद्धा स्वतःचे जे काही आहेत ते काही प्लस आहेत काही मायनस आहेत अँड वी नीड टू डिस्कस ऑल सच थिंग्स अँड देन वी नीड टू डिसाईड व्हेअर टू अप्लाय अँड व्हेअर वी नीड नॉट टू अप्लाय अगेन गिरणी जी आहे त्या गिरणीमध्ये तुम्हाला इथं दिसतंय का कुठे चेन ड्राईव्ह वापरलेला नो बिकॉज यू नीड टू ट्रान्सफर द लार्ज अमाऊंट ऑफ पॉवर अँड इट इज नॉट पॉसिबल विथ द चेन चेन अशी फार वेगानं तुम्हाला फिरवता येत नाही लक्षात घ्या ओके सो have you written all these uh, details and have you drawn this diagram in your notebook yes sir yeah now we need to move towards the next slide and we will get the more information about this roller chain components ke asha paddhatiche components tumhi chain madhe baghitle asti have you seen it yes sir yes sir okay so here there are just a concentrate number 1 number 2 number 3 number 4 number 
फाइव लिंक प्लेट्स आर देयर हैव यू सीन द लिंक प्लेट्स यस ओके द लिंक प्लेट्स आर हैविंग सच अ शेप डंबल लाइक अ शेप एंड देयर आर द होल्स ओवर हियर so these are known as a link plate okay and here there is a roller ek cylindrical chhota sa part asto that is known by the name of roller and these particular rollers are provided to maintain the distance between two link plate ata hi ek link plate hai पहाता मी दाखवतोय देर इज अ वन लिंक प्लेट अँड दिस इज द सेकंड लिंक प्लेट अँड देर शुड बी सम डिस्टन्स इन बिटवीन लिंक प्लेट आणि ते डिस्टन्स कशाला पाहिजे कारण इथं जो गॅप आहे ह्या गॅप मध्ये तुमच्या स्प्रॉकेटचे टीथ बसणार आहेत त्यात गोल ज्या व्हीलवर अशा दात्रे आहेत ज्याला आपण टीथ ऑफ द गिअर म्हणतो किंवा टीथ ऑफ दिस प्रॉकेट म्हणतो दॅट टीथ इज गोईंग टू कम इन बिटवीन टू रोलर्स जर तुम्ही दोन लिंक प्लेट मध्ये डिस्टन्स ठेवलं नाही तर ते टीथ फिक्स कुठं होणार आर यू गेटिंग येस सर या सो दॅट्स वाय इन बिटवीन दिस टू लिंक प्लेट देर इज अ रोलर अरेंजमेंट अँड हिअर same kind of the link plate is there but pins are provided to it ani he je pins ahet he pins kay hotat he pins hcha madun pass hun ikade palikade niktat and here hatode cha sahayana te pin la itha dabla jata kiwa palikadun ek pin basvli jate ani he je sagla structure ahe te ek meka madhe fix hotana aplyala dista so here there are three components link plates rollers and pin arrangement is there pin arrangement is to fix this chain link plate to each other with the roller arrangement he sagla fix karnyasathi pin aste lakshat gya ti pin acha madhe ghatli jate ata vichar kara kasha paddhatine hi assembly asel the first of all he link it basel he link it basel मग रोलर येईल रोलर मध्ये ही लिंक बसेल ही लिंक बसेल ह्याला बाहेरून ही लिंक बसेल आणि हा जो पिनचा पार्ट बाहेरच्या साईडला आलेला आहे त्याला अजून एक पिन बसून हे सगळी अरेंजमेंट जी आहे ती फिक्स केली जाईल सो दॅट द लिंक प्लेट्स रोलर्स अँड आउटसाइड लिंक प्लेट्स विल कम टुगेदर अँड इट विल नॉट गो अवे फ्रॉम इच अदर अँड चेन अरेंजमेंट विल बी मेंटेन ओके तुम्हाला वर्कशॉप टेक्नॉलॉजीचं मला वाटतं एक लेक्चर झालं होतं डू यू रिमेंबर अँड देअर प्रोफेसर बी डी गायकवाड सर माय हॅव शोन यू अबाउट दिस चेन अरेंजमेंट विच इज युटिलाइज इन दी शुगर इंडस्ट्री डू यू रिमेंबर समथिंग सो देअर यू माय हॅव सीन ऑल दिस पिन अरेंजमेंट link plates because that link plates are very very big then rollers and all necessary arrangement okay so this diagram no need to draw it is just for your kind information if you have drawn good if you are not drawn then also good okay now let us move towards next bit here you can see the connecting pin and how these all things are connected with each other okay so here you can see that here there is a pin link or connecting link which we have seen these are the inside plates then you can see that there are outside plates and in between that you can see roller arrangement and whatever gap is there in that gap the teeth of the gear or the sprocket will come 
and these will occupy this particular place and it will help to push this particular chain in a forward direction now is it clear to you how chain arrangement is there yes sir yes, sir. yes. A internal link yes, sir a internal link hai. these are the internal links internal link this is internal link these are the external link to support this arrangement this pin arrangement is going to be inserted over here he sagle pin nahi bahar na alele ani he outer plate hai and there is a roller arrangement this is nothing but the roller this is what rollers and here you can see that gear teeth is going to be fixed and it will move this particular chain either in forward or backward direction okay so it is just a extended part of the previous diagrams okay we will move towards next slide now so these are the advantages of the chain drive when we will use it for the mechanism okay i request you please note it down in your notebook yes which are the advantages of this chain drive let us see as no slip takes place during chain drive hence velocity ratio is obtained perfectly so what do you mean by velocity ratio velocity ratio velocity you know वेलॉसिटी म्हणजे काय गती आहे ओके तर जी गती तुम्ही पॅडलला देता पॅडलनी स्प्रॉकेटला देता तीच गती बॅक साइडच्या स्प्रॉकेटला फॉरवर्ड होते बिकॉज देर इज अ नो एनी स्लीप तिथं कुठल्याही पद्धतीचं स्लीप नाही आहे लक्षात घ्या बट इन दी बेल्ट ड्राईव्ह यू मे एक्सपिरियन्स सच काइंड ऑफ दी स्लीप बेल्ट ड्राइव मध्य मात्र अशा पद्धति ची स्लीप जी आहे, ती स्लीप तुम्हाला त्या तुम्हारा ऑब्जर्व होते सो द फर्स्ट एडवांटेज इज वेलॉसिटी रेशो इज परफेक्टली ट्रांसफर्ड और ऑप्टेन्ड एज देर इज अ नो एनी स्लीप टेक प्लेस सेकंड इज द चेन्स आर मेड अप विथ दी मेटल्स okay and therefore they occupy the less space in width than a belt or the rope drive tumhi chain cycle chi baghitle ka kevde aste ti 1 cm cha darmyan tachi width aste is it correct yes sir yes sir yes sir yeah. but yes. if you will see the belts in the power transmission you will come to know that belt will have the more and more width manje jar girni cha patta tumhi baghitla tar girni cha patta ha kadi kadi 10 cm te 15 cm evda width cha tumhala milto but you can transfer the same amount of the energy with the help of 1 cm chain manje ji ke width tay power transmission karnyasathi lagnari ती विड़ जी है ती विड़ अतिशय अतिशय कमी अपना तिथि मिलते इफ यू विल चेक दी विड़ ऑफ दी चेन इन दी ऑटोमोबाइल्स स्पेशली इन दी फोर स्ट्रोक व्हीकल्स जे मोटमोटे व्हीकल्स है वन एटी सी सी या टू फिफ्टी सी सी या बाइक्स वगैरह जे हैं बाइक्स मध्य जी चेन वाली है ती जातीत जास्त दोन सेंटीमीटर विड़ ची है पाल तुम्हें कभी गाड़ी की चेन पाली है का फोर टू व्हीलर ची स्प्लेंडर कि इतर यामाहा हिरो होंडा हिरो होंडा या कंपनिया ज्यादा गाड़िया है तीन तुम्हें कभी चेन पाली है का yes, so, it is having the width maximum टू सेंटीमीटर तेक्षा मोटी अभी एवरी मोटी चेन वगैरह तुम्हें कभी पाले ना कि यूज होता अपन दिसत नहीं सो द लेस स्पेस इज ऑक्युपाइड by this chain in the mechanism and tachamula kay hota the 
डिझाईन कन्सिडरेशन विल बी व्हेरी इझी त्याच्यामुळे काय झालंय डिझाईन करणं गाड्या खूप सोपं झालंय म्हणजे तुमच्या गाडीचे टायर त्याच्यामुळे लहान होत बरोबर आहे जर तुम्ही विचार करा की चेनची विडथ जर फार मोठी असली असती तर काय झालं असतं तुमचं ते चेन कवर वगैरे ह्याचं सगळ्याचं स्ट्रक्चर किती मोठं झालं असतं त्याचं वजं वाढलं असतं ते पुन्हा पॅक टायरवर आलं असतं आणि पाठीमागचं तुमचं टायर हे आपल्या फोर व्हीलरचं टायर इतकं मोठं करायची वेळ आली असती म्हणजे गाड्यांमध्ये गाडीपेक्षा टायरचीच वेळ तर मोठी झाली असती ओके आपल्याला ती टू व्हीलर जी आहे ती कॉम्पॅक्ट करता आली ती कशामुळे कॉम्पॅक्ट करता आली ओनली ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर चेन अरेंजमेंट बिकॉज पॉवर ट्रान्समिशन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन एव्हरी ऑटोमोटिव जे ऑटोमोबाईल्स आहेत ऑटो म्हणजे स्वतःहून होणारे आणि मोबाईल म्हणजे जे तुमचं एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर स्थानांतरण होतं ते स्थानांतरण एका जागेवरून दुसऱ्या जागेकडे स्वतःच स्थानांतरण त्या गाडीच्या मार्गे ऑटोमॅटिक व्हावं असं जे आहे त्याला ऑटोमोबाईल म्हटलं जातं हा शब्दही थोडा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ओके ना इट मे बी यूज फॉर बोथ लॉंग ऍज वेल ऍज शॉर्ट डिस्टन्स आता तुम्ही म्हणाल तुम्ही तर सर आता मग अशी म्हटलं की लॉंग डिस्टन्स मध्ये आपण ते वापरत नाही हो वापरत नाही सहसा आपण लॉंग डिस्टन्स मध्ये चेन वापरण्याचा कुठेही प्रश्न येऊ देत नाही बट ऍट सम टाइम देर इज अ नो एनी वे टू ट्रान्सफर दी परफेक्ट पॉवर विथ चेन ड्राईव्ह काही ठिकाणी अपवाद असतात आणि त्या अपवादामध्ये आपल्याला काय करावं लागतं की पर्याय नसतो काही करू शकत नाही तिथं चेन ड्राईव्हच बसवायला लागतो अशी परिस्थिती येते फॉर एक्झाम्पल शुगर इंडस्ट्री जे बी डी गायकवाड सरांनी सांगितलं इन दॅट शुगर इंडस्ट्री यू नीड टू ट्रान्सफर दी पॉवर ऍट अ लार्ज डिस्टन्स बट देअर ऑल्सो दे हॅव यूज द चेन अरेंजमेंट आणि बघा तिथली सुद्धा चेंज दाखवलेली आहे ती साधारणतः एवढी दाखवलेली आहे किती दहा ते पंधरा सेंटीमीटर पेक्षा त्या चेनची वेळ तर जास्त नाही आहे तिथं जर तुम्ही बेल्ट वापरायला गेला तर तुम्हाला मीटरमध्ये बेल्ट वापरावा लागेल विच इज नॉट ऍट ऑल फिजिबल ती फिजिबल पण असणार नाही परवडण्यासारखी पण असणार नाही ओके तर तिथली जी चेन आहे ती चेन सुद्धा दहा ते पंधरा म्हणजे पर्याय नाही आहे पण तुम्ही काहीतरी स्पेशल अरेंजमेंट करून मोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये मोठ्या मशिनरीजसाठी यू कॅन डू दॅट पर्टिक्युलर अरेंजमेंट अल्सो ओके बट मोस्ट ऑफ द टाइम कीप इन माइंड फॉर द शॉर्ट डिस्टन्सेस chain is the excellent option for the power transmission if there is a no choice to we people then you need to design a special chain and you will have to use over there sakar karkhane madle gear bagitlet ka tumhi kevde astat have you seen yes sir kevde astat mote astat kiti एक एक मजल्या एवढे मोठे मोठे गेअर आहेत तिथं लक्षात घ्या यू माय हॅव नॉट व्हिजिटेड टू दी शुगर इंडस्ट्री पण ते तेवढे मोठे गेअर असतात आणि मग तेवढ्या मोठ्या गेअर्स ना मग त्या पद्धतीचे जे काही चेन ड्राईव्ह असतात दॅट चेन ड्राईव्ह वी कॅन युज देन इट गिव्ह हाय ट्रान्समिशन इफिशियन्सी अप टू नाईन्टी हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रान्समिशन नॉट अबाउट दी वर्क अँड हिट मागच्या थर्मोडायनामिक्स मधले कन्सेप्ट तिथं आणू नका की सर अठ्ठ्याण्णव टक्के एवढी कुठे इफिशियन्सी असते का इन थर्मोडायनामिक्स यू कॅनॉट सी धिस मच इफिशियन्सी नाईन्टी एट पर्सेंट एक्सेट्रा इट इज व्हेरी लो बट हिअर वी आर डिस्कसिंग दी ट्रान्समिशन इफिशियन्सी ट्रान्समिशन म्हणजे मी जर इकडून काही वॅट पॉवर लावत असेल तर तिथं साधारणतः नाईन्टी एट पर्सेंट पर्यंतची पॉवर जी आहे ती ट्रान्सफर झालेली दिसते and that transmission is very instant the transmission je hai te instant hai instant kasa hai paha tumhi cycle cha paddle cha speed vadavla paddle marayacha speed vadavla ki cycle lagech vega te te kaajun ek 5 minute ani vega te te lagech vega te speed vadavla ki lagech yete yes immediately in the case of the two wheeler if you will just uh, increase the accelerator immediately vehicle will proceed or after 2 3 minutes vehicle will start proceeding immediately immediately, immediately. yes so high transmission efficiency is there 
and high transmission performance is also there okay the next is it gives less load on shaft chain so wasn't kadi bagitle tu have you seen chain in your hand cycle yes. chain huh? it yes. is it is it is just in some grams 200 ग्राम पाव किलो च्या दरम्यान वगैरे साधारणतः चेन च वजन भरत असावं ड्यू टू दॅट इट विल एक्झर्ट व्हेरी लेस लोड ऑन दी शाफ्ट ते जे शाफ्ट आहे फिरणार आहे त्या शाफ्ट वर त्याचं फार कमी वजन येतं लक्षात घ्या ओके अँड दॅट्स वाय देर इज अ लेस वियर एंड टिअर इन केस ऑफ दी शाफ्ट वी कॅन सी मग शाफ्ट वर कमी वजन असल्यामुळे शाफ्ट च जे काही कारण शाफ्टला काय करावं लागतं आधी स्वतःचं वजन पेलायचं मग त्या चेनचं वजन पेलायचं आणि मग पॉवर ट्रान्समिशन करायचे वजन जास्त जर शाफ्टवर पडलं इट विल अफेक्ट ऑन पॉवर ट्रान्समिशन ओके सो दॅट्स वाय वी आर वी हॅव डिझाइनड द चेन इन सच वे दॅट देअर विल बी लेस अमाऊंट ऑफ दी वेट ऑफ दॅट चेन शुड बी देअर सो दॅट शाफ्ट शुड नॉट बी ओव्हर वेटेड अँड transmission efficiency should not affected okay then sixth point is it has ability to transmit motion to several shaft by one chain only eka peksha jast shaft la tumhi motion deu shakta chain vaparun kasa in a same way which we have seen in the belt drive belt drive madhe apan compound belt drive baghitla hota barobar hai yes sir such kind of the arrangement we can use in the chain drive also chain drive madhe pan apan kay karu shakto asha paddhati cha vapar karun ekaj chain ni anek thikani motion deu shakto we can use the idler chain sprocket arrangement idler puli baghitlele hai tumhi yes sir in the belt drive idler puli open belt drive cha madhe idler puli attach keli hoti Yes, sir. So same kind yes, of the arrangement, sir. yes, same kind of the arrangement we can do with the help of chain drive also. Okay. It transmit more power than belts. Because in the belt, there is a slippage. In the belt, there is a more wear and tear. In the belt, there is a lot of friction. And here, as compared to belt drive, you can transmit the more power because here, there is a less friction. number 2 le no chances of this slippage then it permits high speed ratio of 8 to 10 in one step the high speed ratio वगैरे काय आहे and i am going to discuss it discuss it in the last phase because it is having a mathematical equation so at that time we will discuss about the speed ratio velocity ratio it can be operated under adverse temperature and atmospheric condition see ata mala sanga तुम्ही बेल्ट ड्राईव्ह वापरताय आणि तो बेल्ट ड्राईव्ह तुम्ही पावसात ठेवताय जर त्या शाफ्टला पाणी लागलं तर काय होतो जर तुम्ही तिथं बेल्ट ड्राईव्ह वापरला असेल तर स्लीप होतो येस देर विल बी मोर स्लीपिंग कॅन हॅपन ओके त्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं स्लीपिंग जास्त होऊ शकतं सेकंड थिंग सपोज तुम्ही बलाटा रबर किंवा रबर वापरून बेल्ट ड्राईव्ह घेतलेला आहे आणि तुम्ही तो फार मोठ्या अठ्ठेचाळीस डिग्री पन्नास डिग्री उन्हात ठेवलाय उन्हामुळे रबर काय होऊ शकत वितळू शकत किंवा ते थोडस असं मऊ पडू शकत अँड ड्यू टू दॅट ऑल्सो स्लिपेज कॅन हॅपन ऑर द बेल्ट कॅन बी ब्रोकन ओके मीन्स इन दी रेनी अटमॉस्फिअर इन दी लॉट ऑफ इन अंडर द लॉट ऑफ हिट you cannot operate the rope drive many times okay tumhi te ji kai rope drive hai ti baryach thikani tya condition madhe operate karu shakat nahi because due to atmospheric condition and due to the weather the belt may get affect pan tumhi mala sanga pavsala asu de hiwala asu de unala asu de chain var tyacha kay parinam hoto ka असं तुम्हाला कधी जाणवलंय का की पावसामध्ये तुम्ही सायकल चालवले म्हणून तुमची चेन सारखी सटकायला लागली बॉईज 
Have you ever experienced such thing? In the rainy season? No, sir. Do you feel that chain is slipping? No, sir. No, any kind of the slippage we cannot see in the rainy season also. Do you feel that summer season madhe tum chhe chain kai tere naram padti hai? No. No. Winter season madhe tum chhe chain kadak hoti hai, thandi mula. Asa kute dis le? No, sir. No. So there is a no any impact of adverse temperature and atmospheric condition on the chain because chain is made up of the metal so see nine or almost nine advantages are there and we can discuss on these advantages by the common sense ki apan he vaparlele hai sagla he kele tar kay ho shakta ani te kele tar kay ho shakta okay and that's why chain are always preferred instead of belt drive or rope drive in case of our power transmission is it clear to everybody yes sir yeah so let us move towards next slide disadvantages what is the disadvantages of the chain drive the first disadvantage of chain drive is the production cost of chain is very high because it is made up of the metal आता तुम्ही जर रोप ड्राईव्ह म्हणायला गेलात तर तुम्ही जवळच कुठलंही कॉटन उचलून कुठली तरी चांबड्याची वादी उचलून रबर ते मिळते मार्केटमध्ये ते इझिली उचलून तुम्ही बेल्ट ड्राईव्ह तयार करू शकता चेनच तसं आहे काय नो सर नो यू नीड टू प्रोड्यूस यू नीड टू मॅन्युफॅक्चर धिस चेन इन दी इंडस्ट्री अँड ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट चेनचे स्टँडर्ड साईज आहेत त्या स्टँडर्ड साईज मध्ये चेन मिळते जर तुमचा गिअर हा स्टँडर्ड साईज मध्ये नसेल तर यू नीड टू मॅन्युफॅक्चर यू नीड टू कस्टमाइज दिस पर्टिक्युलर चेन अँड इट विल हॅव लॉट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट त्याची जी प्रोडक्शन कॉस्ट आहे ती प्रोडक्शन कॉस्ट काय होताना दिसते आपल्याला त्यामुळं वाढताना दिसते ओके द चेन ड्राईव्ह नीड्स अॅक्युरेट माउंटिंग अँड केअरफुल मेंटेनन्स पर्टिक्युलरली लुब्रिकेशन अँड स्लॅक अरेंजमेंट तुम्ही चेन सायकल ला लावली आहे काय लागत त्याला अॅक्युरेट माउंटिंग म्हणजे चेन अॅक्युरेटली फिट व्हायला पाहिजे टीथ मध्ये जर टीथ त्या चेनच्या त्या रोलरच्या गॅप मध्ये गेला नाही तर पॉवर ट्रान्समिट होईल का समजा तुमच्या त्या गिअरचे टीथ जे आहेत ते टीथ फार मोठे आहेत आणि त्या रोलर मधला गॅप कमी आहे बसेल का तिथं टीथ तुमचा नो सर आणि टीथ हो का आता समजा हा गॅप आहे आणि हा माझा टीथ आहे आणि हा ऍक्च्युली असा बसणं अपेक्षित आहे पण जर तो गॅप लहान असेल आणि टीथ मोठा असेल तर टीथ आज जाणारच नाही मग पुढे चेन सरकेल का नो सर नो बिकॉज टीथ इज नॉट गोईंग टू इन्सर्ट इन दिस वे एम आय करेक्ट येस सर आता असं समजा की हे दोन गेअर आहेत आणि याच्यामध्ये हा टीथ आहे आणि समजा याच्यामधला गॅप मोठा आहे आणि टीथ लहान आहे चेनच्या दोन रोलर मधला गॅप मोठा आहे समजते का तुम्हाला मी काय म्हणतोय ते येस सर दोन टीथ मधला गॅप मोठा आहे दोन रोलर मधला गॅप मोठा आहे सॉरी आणि मध्ये टीथ आहे ती लहान आहे आता ती लहान टीथ आहे बघा ती लहान टीथ या अशी अशी होईल ओके परफेक्ट जर नसेल बसली तर ती दोन रोलरच्या मध्ये अशी थड 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 वाजेल अँड देअर मे बी स्लिप कारण तुम्ही पाय ढकलल्यानंतर पहिल्यांदा ती इथं थडकणार मग त्याला पुढे सरकवणार असे प्रत्येक ठिकाणी होणार सो इट रिक्वायर अक्युरेट माउंटिंग तुमच्या दोन रोलरच्या मध्ये टीथ परफेक्टच बसला पाहिजे नाही परफेक्ट बसला तर नाही करता येत नाही बसणार ते फॉर एक्झाम्पल त्या टीथ आणि रोलरसाठी मी एक्झॅक्ट एक्झाम्पल देतो तुम्ही कमरेचा बेल्ट वापरला असेल yes, कमरेच्या बेल्टला फिट करत असताना एक असा काटा असतो आणि कमरेच्या बेल्टला होल असतात yes, आता मला सांगा तो होल जर मोठा झाला किंवा तो होल जर बारीक असेल आणि त्याच्यामध्ये जर तुमचा तो जो स्टिक आहे किंवा तो जो काही काटा आहे तो परफेक्ट नाही बसला तर बेल्ट बसतो का नाही बसू शकत नाही आपण मोठा झाला असेल तरी तो हलतो किंवा बाहेर निघतो आणि लहान झाला असेल तर तो आतच जात नाही 
म्हणजे परफेक्ट होल त्याला करावा लागतो त्याच्याकडे ते पंचिंग मशीन मिळतं त्याचं बेल्टवाल्यांकडं ते त्याच्याने त्याच्यावर बरोबर पंच करतात आणि त्यांचं पंचिंगचं डायमीटर हे तुमच्या त्या काट्याच्या डायमीटरला मॅच होत असत आणि म्हणून तुमचा बेल्ट जो आहे तो अशा पद्धतीनं बघा हे अशा पद्धतीनं परफेक्ट त्या होल मधून जाऊन बसतो एम आय करेक्ट येस सर या सो इट रिक्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल ऍक्युरेट माउंटिंग सेकंड केअरफुल मेंटेनन्स केअरफुल मेंटेनन्स म्हणजे काय की कुठली लिंक जी लिंक आपण चेन फिक्स करतो ती कोणती लिंक डॅमेज झाली आहे का कोणती लिंक वीक झाली आहे का हे तुम्हाला त्या मेकॅनिझम मध्ये चेक करावं लागतं कारण जर एखादी लिंक डॅमेज व्हायला आली असेल किंवा ती डॅमेज झाली आणि तुमची चेन तिथं तुटली तर तुमचं सगळं फंक्शनिंग थांबतं लक्षात घ्या ओके आता ते सायकल बिकलचं सोपं आहे सोडा सायकलची लिंक तुटली बिटली पटकन घेऊन जाऊन कुणाकडनं तरी पाच ते दहा मिनिटांमध्ये रिपेरी होते बट जस्ट थिंक अबाउट द शुगर इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्रीमध्ये जर अशा पद्धतीचा मेंटेनन्स झाला तर सगळं प्रोडक्शन थांबतं अँड जस्ट इमॅजिन द लॉस आणि ती काही चेन काही छोटी नाही आहे त्याची लिंक म्हणल्यानंतर साधारणतः कधी कधी अर्धा दिवस पूर्ण दिवस जातो त्याच्यामध्ये कधी दोन दोन तीन तीन दिवस जातात ते चेन रिपेरी करण्यामध्ये अँड यू जस्ट थिंक अबाउट द थ्री डेज साखर कारखान्याचा हंगाम चालू आहे आणि त्याच्याकडे सारखा ऊस तोडणे आलेल्या ऊसाला ऊस तोड होऊन ऊस येतोय 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 पण तुमचा ऊस गाळपच होत नाही कारण तुमचा कारखाना ठप्प आहे तुमचा क्रशर ठप्प आहे कारण तुमचं जे काही चेन आहे ती तुटली आहे मला सांगा कशा काय पद्धतीने गाळप होणार आणि किती मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी ऊस जमा होईल विचार करा तीन दिवसामध्ये दोन ते तीन दिवस जर त्याला लागले तर सो केअरफुल मेंटेनन्स इज व्हेरी रिक्वायर्ड तुम्हाला असं जाणवायला लागलं की एवढ्या मोठ्या मेकॅनिझम मध्ये कुठं चेन मध्ये प्रॉब्लेम येतोय तर इमिजिएटली यु नीड टू क्लिअर दॅट मेंटेनन्स यु नीड टू गो फॉर दॅट मेंटेनन्स सेकंड पर्टिक्युलरली वी नीड टू प्रोव्हाइड द कॉन्सन्ट्रेशन टुवर्ड्स लुब्रिकेशन बऱ्याच वेळा बघा चेनला जर तुम्ही ऑइल घातलं नाही अशाही लोकांनी वापरले असतील की चेनला ऑइल घालायच नाही नुसती चालवायची नुसती चालवायची आणि अशी चेन जी आहे ती ड्राय पडते आणि चेनला जर प्रॉपर लुब्रिकेशन नसेल तर त्याचं करोजन स्टार्ट होतं अँड ड्यू टू दॅट करोजन द स्ट्रेंथ ऑफ चेन इज गोईंग टू बी डिक्रीज गंज पकडलेला आहे गंज म्हणजे काय ऑक्साइड फॉर्मेशन त्याच्याने मेटलची झीत चालू होते ड्यू टू करोजन देअर इज अ वेअर अँड टिअर इन दॅट मटेरियल ओके तुम्ही करोजन हा चॅप्टर सेपरेटली शिकलेला असाल केमिस्ट्रीमध्ये ह्याच्या आधी हॅव यू स्टडीड इट येस सो टू अवॉइड दॅट करोजन अँड टू डिक्रीज द वेअर अँड टिअर ड्यू टू फ्रिक्शन करोजन पण अवॉइड करायचं आणि फ्रिक्शन पण कमी करायचंय देन यू नीड टू प्रोव्हाइड द लुब्रिकेशन तुम्हाला काय करावं लागेल तिथं आपण बघा तुम्ही चेन तुम्ही सर्व्हिसिंगला सायकल नेली किंवा गाडी तुम्ही सर्व्हिसिंगला नेली तर चेन स्प्रेइंग नावाचा एक प्रकार असतो त्याच्यामध्ये चेनवर लुब्रिकेशन टाकलं जातं लुब्रिकेशन म्हणजे इंजिन ऑइल टाकलं जातं घरामध्ये सुद्धा बऱ्याच वेळा जर तुमच्या चेनला असा गंज पकडला असेल किंवा चेन सारखी पडत असेल किंवा अडकत असेल तर आपण काय करतो घरातलं खोबरेल तेल त्याच्यावर थोडं दोन दोन चार चार थेंब टाकतो अँड वेन इट इज गेट लुब्रिकेटेड देन फ्रिक्शन इज गोईंग टू बी गेट रिड्यूस अँड करोजन इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू दॅट लाईफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर चेन इज एक्सटेंडेड अँड इट विल फंक्शन व्हेरी स्मूथली त्याच्यामुळे काय होतं करोजन रिड्यूस झाल्यामुळं चेनची लाईफ वाढते फ्रिक्शन कमी झाल्यामुळे वेअर अँड टिअर कमी होतं अँड ड्यू टू दॅट ऑल्सो लाईफ ऑफ चेन इज गोईंग टू बी इन्क्रीज अँड इट विल फंक्शन स्मूथली स्मूथली म्हणजे काय आवाज येत नाही बघा कर 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 असा आवाज येतो जर लुब्रिकेशन नसेल तर बिकॉज दॅट इज मेटल आणि मेटल मेटलला घासत त्यावेळेला नॉईज येणारच आहे अँड टू अवॉइड दॅट पर्टिक्युलर नॉईज ऑर वीअर अँड टिअर वी नीड टू प्रोव्हाइड द प्रॉपर लुब्रिकेशन पर्टिक्युलर लुब्रिकेशन अति तेल घातल्यानंतर सुद्धा स्लिपिंग स्टार्ट होतं तुम्ही बघितलं असेल कधी कधी जर जास्त लुब्रिकेशन झालं जास्त ऑइल टाकलं चेनला तर काय होतं चेन पडते सारखी हॅव यू एक्सपिरियन्स इट येस सर सो टू अवॉइड दॅट पर्टिक्युलर थिंग ऑल्सो यू नीड टू प्रोव्हाइड अ पर्टिक्युलर लुब्रिकेशन किती पाहिजे तेवढंच लुब्रिकेशन द्यायचं ऍडिशनल लुब्रिकेशन देण्याची आवश्यकता नाही 
देन स्लॅक ऍडजस्टमेंट हे स्लॅक ऍडजस्टमेंट म्हणजे काय स्लॅक म्हणजे काय बघा समजा इथे एक अशा पद्धतीनं स्प्रॉकेट असेल आणि इथे एक मोठं स्प्रॉकेट असेल आणि ह्याच्यामध्ये इथं स्लॅकनेस असतो असा आणि खाली टाईट असतं आपण ते बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये सुद्धा बघितलेला आहे पण जर याच्यामधला स्लॅकनेस जास्तच झाला तर काय होत वारंवार चेन पडू शकते त्यामुळं ह्याचा जो स्लॅकनेस आहे तो रिस्ट्रिक्ट ठेवावा लागतो आणि जर तुम्ही दोन्ही बाजूला ताणून चेन लावली एकदम कडक पण ठेवली समजा तुम्ही कट टू कट चेन लावली इथं स्लॅक न ठेवता याशी तर काय होत आहे चेन ब्रेक होण्याचे चान्सेस असतात म्हणून वरच्या भागाला तुम्ही जर चेन मध्ये बऱ्याच वेळा पाहिला असेल सॉरी चेन मध्ये खालच्या भागाला तुम्हाला अशा पद्धतीची स्लॅक खालच्या साइडची चेन जरा थोडीशी अशी लूज तुम्हाला दिसेल हॅव यू सीन इट चेनच्या खालच्या भागाला थोडस असा लुजनेस देऊन की अशा पद्धतीनं फिक्स केलेली असते ओके दॅट स्लॅक अरेंजमेंट ऑल्सो यू ही यू नीड टू टेक इट इन टू कन्सिडरेशन द चेन ड्राईव्ह हॅज वेलॉसिटी फ्लक्च्युएशन स्पेशल इव्हेन अनड्युली स्ट्रेचड चेनच्या व्हेलॉसिटीमध्ये तुम्हाला डिफरन्स दिसू शकतो जेव्हा ती विनाकारण ताणली गेलेली असेल त्यावेळी मी मग अशी म्हटलं होतं की जर तुम्ही चेन ताणून बसवली एकदम कडक कुठेही स्लॅक न ठेवता तर प्रॉपर व्हेलॉसिटी रेशो हा ट्रान्सफर होत नाही तुमच्या चेनवर लोड येतो आणि त्यामुळं कधी कधी चेन तुटण्याचा प्रकार नाकारता येत नाही दीज आर दी डिसएडव्हान्टेजेस ओके बट सच काइंड ऑफ दे डिसएडव्हान्टेजेस आर नॉट ऑब्झर्व्ह इन दी रोप ड्राईव्ह रोप ड्राईव्ह मध्ये त्याची जी कॉस्ट आहे ती कमी असते सेकंड रोप ड्राईव्ह मध्ये तुम्हाला लुब्रिकेशन सॅक ऍडजस्टमेंट मेंटेनन्स करण्याची गरज नाही रोप लावलाय के बेल्ट लावलाय बेल्ट मध्ये पण ही गरज नाहीये बेल्ट लावलाय बेल्ट फिरतोय 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 बेल्ट तुटला काढून फेकायचा नवीन बेल्ट आणायचा लावून टाकायचा संपला विषय ओके तिथं काही लुब्रिकेशन तिथं ऑइल वगैरे टाकत बसण्याची अजिबात आवश्यकता नाहीये ओके अँड ऍज कम्पेअर टू द चेन बेल्ट ड्राईव्ह आर चीप ओके दीज आर व्हेरी चीप अँड दॅट्स वाय यू कॅन अफोर्ड इट व्हेरी इझिली रिप्लेसमेंट ऑफ द बेल्ट यू कॅन डू इझिली द स्टँडर्ड साईज बेल्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट तुमच्या दोन शाफ्ट मधलं डिस्टन्स किती आहे त्याच्यावर डिझाईन केलेल्या सर्व डायमेन्शनच्या ज्या चेन्स आहेत त्या मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात आणि त्याची स्टँडर्ड साईज असते जगभर म्हणजे मी भारतात मशीन तयार केलंय आणि मी ते जर स्टँडर्ड साईजने तयार केलं असेल तर त्याला लागणारा बेल्ट कॅनडात मिळेल नेपाळमध्ये मिळेल भूतानमध्ये मिळेल बांगलादेशमध्ये मिळेल स्वित्झर्लँडमध्ये मिळेल हा युक्रेनमध्ये मिळेल रशियामध्ये मिळेल सगळीकडे मिळेल इन दॅट पर्टिक्युलर वे दी ड्राईव्ह आर डिझाईनड ओके अँड वेन देर इज अ मोर स्ट्रेच इन दॅट पर्टिक्युलर बेल्ट ड्राईव्ह देन देर इज अ नो एनी व्हेलॉसिटी फ्लक्च्युएशन जरी त्याच्यामध्ये स्ट्रेच आला बेल्टमध्ये तर बेल्ट हे थोडेसे इलास्टिक असतात दिस पर्टिक्युलर चेन ड्राईव्ह आर नॉट इलास्टिक बेल्ट आर मेड अप विथ द रबर और दॅट वी हॅव सीन इट इज मेड विथ दी लेदर और कॉटन सो इट हॅज लिटल बिट इलास्टिसिटी सो इफ यू आर गोईंग टू स्ट्रेच इट देन ऑल्सो देर विल नॉट बी अ बिग इश्यू फारच स्ट्रेच केलं तुटून जाईल तुटला की दुसरा अनान बसवा इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी येस सो नाव द नेक्स्ट अँड थर्ड टाईप ऑफ अवर डिस्कशन इज द गिअर आपला तिसरा जो महत्वाचा प्रकार आहे जो आपण डिस्कस करणार आहोत सो दॅट इज द गिअर नाव आय हॅड गिवन एक्झाम्पल ऑफ द पॉवर ट्रान्समिशन विथ द गिअर विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल ऑफ द वॉच वॉच मध्ये आपण बघितलेला आहे वॉच मध्ये बेल्ट नसतो वॉच मध्ये चेन नसते वॉच मध्ये 
गेयर ला गेयर लन अनादर एडिशनल एक्साम्पल आई हेड गिवन टू यू पीपल डू यू रिमेम्बर डिट टॉइज ओके टॉइज मध्य सुधा गेयर ला गेयर गेयर ला गेयर लिस्ट ओके सो दट गेयर अरेजमेंट वी विल स्टडी सो द पॉवर ट्रांसमिशन इज द मुंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ जनरेशन टू अ लोकेशन वेर इट इज अप्लाइड टू परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क पॉवर ट्रांसमिशन का डेफिनेशन इत इट इज अ मुंट ऑफ एनर्जी वन एनर्जी मेकैनिकल एनर्जी वी आर गोइंग टू सप्लाय टू द रियर व्हील इन केस ऑफ द बाइसिकल एका जागे वरुन दुसर जागे कड़े ऊर्जे स्थानांतरण अपन करतो, ओके व्हाई वी आर डूइंग इट टू परफॉर्म यूजफुल वर्क आता बगा साइकल ने पायडल मारल समोर ची मोशन मगर टायर लगी मग का टायर पुढ़ दिशे गेला देर इज अ डिस्प्लेसमेंट पायडल मारत 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 मी सोलापूर ला जाऊ शकतो देर इज अ डिस्प्लेसमेंट अँड वेन देर इज अ डिस्प्लेसमेंट विथ सम फोर्स देर इज अ वर्क डन आर यू अग्री विथ मी येस या अँड धिस इज नथिंग बट द पॉवर ट्रान्समिशन इट इज मुवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जनरेशन पॉइंट टू द एप्लिकेशन पॉइंट ओके टू परफॉर्म द डिझायर्ड वर्क सेकंड द गिअर इज अ कॉम्पोनंट विद इन द ट्रान्समिशन डिव्हाइस दॅट ट्रान्समिट्स रोटेशनल फोर्स टू अनादर गिअर और अनादर डिव्हाइस हा गिअर काय आहे इट इज अ कॉम्पोनंट विद इन अ ट्रान्समिशन डिव्हाइस विच ट्रान्समिट रोटेशनल फोर्स टू अनादर गिअर और अनादर डिव्हाइस हा गिअर काय आहे तो रोटेट होतोय आणि तो त्याच्या रोटेशन मधन जो काही फोर्स आहे तो दुसऱ्या गिअरला देतोय म्हणजे आपणही फिरतोय ना आपल्या बरोबर दुसऱ्या गिअरलाही तो फिरवतोय ओके हॅव यू रिटर्न इट येस येस एव्हरीबडी देर आर डिफरंट डिफरंट टाइप्स ऑफ द गिअर ओके दिस इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ गिअर यू कॅन सी दॅट फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द पोझिशन ऑफ ऍक्सिस ऑफ द शाफ्ट ओके आता असा एझ्युम करा की हिअर देअर इज अ शाफ्ट अँड अराउंड दॅट शाफ्ट वी आर गोइंग टू फिक्स सच काइंड ऑफ द गिअर असा गिअर आहे ओके अँड देर इज अनादर शाफ्ट अँड देर इज ऑल्सो गिअर अँड टू गिअर आर अरेंज इन सच अ वे दॅट एका टीथ मध्ये दुसरा टीथ जो आहे तो फिक्स बसतो दोन टीथ च्या गॅप मध्ये एक टीथ असा फिक्स बसतो आणि तो अशा पद्धतीनं फिरतो ओके सो वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पर गिअर वेन शाफ्ट आर पॅरल टू इच अदर देन देर आर थ्री टाइप्स स्पर गिअर हेलिकल गिअर अँड रॅक अँड पिनियन अरेंजमेंट वेन शाफ्ट आर पॅरल टू इच अदर दोन शाफ्ट जे आहेत ते एकमेकाला पॅरल असतील तर त्याचे जे गिअर्स आहेत ते गिअर्स तीन टाइपचे आहेत स्पर गिअर हेलिकल गिअर अँड रॅक अँड पिनियन गिअर हॅव यू नोटेड इट डाऊन वेन शाफ्ट आर पॅरल वेन शाफ्ट आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर म्हणजे इथे एक गिअर आहे हे गिअरच सर्कल आहे व्हील आहे आणि इथं एक व्हील आहे इन दॅट केस शाफ्ट आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर सच गिअर्स आर नोन ॲज दी बिवेल गिअर अँड थर्ड टाईप इज नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पॅरल ते पॅरल पण नाही आहेत आणि एकमेकाला इंटरसेक्ट म्हणजे नाईन्टी डिग्रीच्या अँगल मध्ये पण नाही आहेत ओके परपेंडिक्युलर पण नाही आहेत सच काइंड ऑफ द गिअर आर नोन बाय द नेम ऑफ वॉर्म अँड वॉर्म गिअर्स यू जस्ट नोट इट डाऊन वी आर गोइंग टू सी ईच अँड एव्हरी व्हरायटी इन डिटेल 
so according to the position of the shaft of the shaft okay if shafts are parallel then there are three types spur helical and rack and pinion if shafts are intersecting bevel gear and if non intersecting and non parallel types of the gears are there these gears will be known by the name of the worm and worm gears is it clear to everybody parallel che teen type intersecting cha ek type non intersecting and non parallel cha ek type okay have you noted it down yes sir yes yeah so here you can see this particular arrangement the spur gear where shafts are parallel to each other it is shown over here ata baka ha shaft hai ata baka hi thun shaft ikade jato i will show you the shaft is fixed over here ha jo shaft hai ha shaft अशा पद्धतीन इत लो बिकॉज टू अंडरस्टैंड दिस गियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द शाफ्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट शाफ्ट पास एंड ऑन दैट शाफ्ट अनादर गियर इज फिक्सड ओके एंड हियर यू कैन सी दैट इन सच कैंड ऑफ दिस पेयर गियर देर इज अन पेयर इज शोन इत पेयर दिस्ती है तुम्हारा दिस्ती का पेयर ड्राइवर ड्रीवन गियर ची A and B, can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तर इथ पहा ह्याच्या मधले जे शाफ्ट आहेत हे शाफ्ट कसे आहेत हे शाफ्ट असे आहेत मी याचं शाफ्ट इकडे दाखवलं तर बीच शाफ्ट कसा येतोय असाच येतोय सो वेदर शाफ्ट आर पॅरेल टू इच अदर शाफ्ट पॅरेल आहेत का Yes, yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, and you sir. can see that there is a no gap in between these gears. Gear made belt drive made just a part that you know driver and he driven made as a gap hota. Chain drive made so that driver and he driven made as a gap hota. Because distance hota. Whether such kind of the distance can you observe in between the gears? No. No. no Means they are mating with each other. ते एकमेकाला चिटकून एकमेकाला घासून एकमेकात अशा पद्धतीनं मिक्स होऊन ते त्यांचं जे काही काम आहे ते काम करताना आपल्याला दिसतात नाव फर्स्ट ऑफ ऑल लेटस चेक व्हॉट डू यू मीन बाय स्पर गियर ओके द स्पर गियर आर द गियर वेअर टीथ आर पॅरल टू ऍक्सिस आता इथं ऍक्सिस आहे असं समजा आय विल इंडिकेट दिस ऍक्सिस ऑफ दिस शाफ्ट हा शाफ्टचा ऍक्सिस ओके आणि दीज आर नथिंग बट द टीथ्स हे दात आहेत त्याची दात्र्या आपण त्याला मराठीत दात्र्या म्हणतो आता मला सांगा हे जे टीथ आहेत हे टीथ वेदर इट इज पॅरल टू ऍक्सिस ऑफ रोटेशन या ऍक्सिस भोवती गियर फिरतो स्वतः भोवती असा क्लॉक वाईज किंवा अँटी क्लॉक वाईज वेदर दिस ऍक्सिस इज पॅरल टू दिस टीथ येस सर Yes, axis is parallel to teeth. Okay, and it can transmit the power from one shaft to another shaft. एक आ शाफ्ट में दोन दूसरे शाफ्ट करे ये जिकाया है ये power transmit हो सकते. It is used in the electric screwdriver, oscillating sprinkler, wind up alarm, clock, washing machine, dryer, etc., etc. so these are nothing but the applications of this particular thing okay so this is nothing but the spur gear it is spur gear he kay ahet spur gear hai where axis are parallel and teeth of the gear are parallel to the axis of rotation tyache je teeth hai te kashe parallel hai this is known by the name of spur gear and here you can see there are some applications these are nothing but the application of the spur gear okay 
Have you noted it down? Yes, sir. Yes, have you yes, drawn, yes, sir. Have you yes, drawn sir. this diagram? Yes, sir. No, sir. Okay. You just uh, take a screenshot and uh, draw this diagram by taking your own time. <laughs> Have you taken a screenshot? Yes, sir. Yeah. Now, external and internal spur gear are the subtype of this spur gear. External ki wa internal ja hai te subtype hai. Okay. Ata external gear madhe doni gear ek mekala tacha outer peri peri la touch koron power transmit karta. Can you see it? First diagram. A diagram, it is external spur gear. Gears are attached externally to each other. Have you seen it? Yes, yes, sir. No need to draw this diagram, just take a screenshot. Second, that is B. This is nothing but the internal spur gear. Manje gear cha atlia bagala, he bagatumi, asha paddatina, teeth arrangement kelile, and the internal gear is a rotating around it and it is transmitting the power. And this gear is situated inside of this first gear. Pahila gear cha pota madhe, aat madhe, to dusra gear jo ahe, to baso lela ahe. So that is internal spur gear. Once again, why it is spur gear? You can see that its teeth are parallel to the axis of the shaft. Shaft to check this lot, it is a teeth, it is a teeth guy, parallel at that's why it is known by the name of spur gear, internal and external spur gear. Is it clear? Yes, sir. The internal to external spur gear, man, like a don't diagram to chat, do I put over a lap? I did then helical gear. Okay, helical gear means what the teeth of helical gears are cut. An angle to the face of the gear. Okay. Now, I think uh, we should uh, see the remaining part of this uh, unit in the 